Bienvenidos al episodio 4 de Hackeando Gran Turismo 7. Y en este episodio les vamos a mostrar cómo utilizando el, este hack de Gran Turismo 7, de, que te envía un montón de datos, eh, y telemetría, eh, logramos pasar del lugar número como 50.000 a un lugar de cuatro dígitos en el reto olímpico de Gran Turismo. Entonces, si quieren saber cómo lo hicimos, quédense aquí con nosotros en Quesadilla Racing, donde nosotros... Eh, armamos telemetría para que ustedes no tengan que hacerlo. Bueno, vamos a hacer primero una recapitulación de lo que vimos en los otros episodios. Entonces, si recuerdan, Gran Turismo 7 tiene una, digamos, una API secreta, ¿no? Entonces, en esta API eh, que fue desarrollada para darle, eh, digamos, servicio o funcionalidad a estos asientos que se mueven, eh, pues envía información eh, de, de o, o su PlayStation envía información a Polyphony, Polyphony eh, también de regreso. Esta información es a través de un protocolo de, de red que se llama UDP y además está, eh, está encriptada, ¿no? Entonces, esta comunicación entre eh, su computadora, perdón, entre su PlayStation y eh, Polyphony, eh, pues lleva datos de lo que está pasando en el, en, en el juego, ¿no? Entonces, son datos de la velocidad, la, el que gear va, eh, el slip angle o información de las llantas, etc. ¿no? Entonces, esta información es usada por varios softwares por allí eh, para proveer información eh, pues de telemetría de Gran Turismo 7. Además, eh, descubrimos que además de que en el juego se envía esta información de telemetría, también en los replays se envía información de telemetría. Sin embargo, los softwares que andan por allí, eh, ya sea o no están muy bien ac acondicionados para que podamos esta usar esta información de una forma relativamente fácil, o eh, no la soportan. Entonces, es solamente la información del juego. Entonces, lo que hicimos nosotros fue desarrollar un pequeño programita en Python que precisamente captura esta información, la desencripta, o sea, está escuchando la red ahí en el puerto de, de UDP y eh, la desencripta y la pone en archivos de comas separados. Y luego estos archivos de comas separados ustedes lo cargan en una eh, interfase web eh, de Colab, que es otra aplicación en Python eh, que existe por allí, que es en línea. Y ustedes pueden ver gráficas y comparar las vueltas. Entonces pueden comparar las vueltas eh, de los replays. Entonces, por ejemplo, en el caso del reto olímpico, lo que hicimos nosotros fue comparar la, las vueltas de Valerio Galo y de eh, Mangano eh, con la vuelta nuestra para descubrir en dónde estábamos metiendo la pata y bueno, tratar de recuperar o tratar de mejorar nuestros tiempos. Ok, entonces vamos a ir al, a... Lo primero es ir a los replays. Entonces vamos al replay que queremos grabar. En este caso queremos grabar el de Valerio Ga Ga Galo. Entonces vamos a poner el play replay. Y como nota, no sé si lo vieron allí, pero estábamos en lugar número 40.000. Entonces la verdad es que no teníamos mucha esperanza de, de, de mejorar. Entonces eh, pues lo único que teníamos era ver si con telemetría mejorábamos. Entonces vamos a poner el replay como hacemos con cualquier otro replay. Ok, entonces... Vamos a hacer esto un poquito más grande para que vayan viendo lo que vamos a hacer. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es ir aquí a nuestro directorio de telemetría. Y vamos a correr aquí el, el, el programita. Eh, uno de los parámetros es la dirección de su PlayStation. Y el otro parámetro es el nombre del archivo que queremos grabar con la telemetría que vamos a tocar ahorita. Entonces vamos a ponerle... Entonces les da que y nos va a preguntar cuándo queramos empezar la, la vuelta. Entonces vamos a ponerle acá y le vamos a dar Enter. No tiene que ser exactamente igual al mismo tiempo, porque el programa puede lidiar con que empieces un poquito antes, no después, o sea, tienes que empezarlo antes. Entonces vamos a darle acá Enter. Y acá. Entonces, ahí lo que están viendo es toda la telemetría que está generando. Entonces vamos a dejar correr ahí el... el, el el programa de, te de telemetría digo, o el replay y bueno, está generando aquí todo esto al final va a generar un archivo de coma separado de eh, toda la telemetría que está acá bueno, no es toda la telemetría son algunas de las variables que nosotros consideramos que son importantes como el acelerador 
el freno. Eh, entonces, vamos a, a dejarlo aquí a que termine la vuelta y vamos a detener el programa. Entonces, aquí ya va a acabar. Y nosotros lo, lo detenemos. El, el, la, el detener es un poco abrupto, eh, pero estamos trabajando en ello. Pero si vemos aquí, se va, vamos a ver que el archivo se generó. Entonces aquí ya tenemos la, 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 la vuelta nuestra. Entonces ustedes graban su vuelta y luego hacen el, el replay. Lo que vamos a hacer aquí es exactamente lo mismo. Nada más que ahora vamos a cambiar el nombre. Entonces ahí ya, ya le puse el nombre diferente. Voy a dar Enter. Voy a esperar a... Me va a decir que le dé Enter cuando, cuando quiera yo empezar a grabar la vuelta. Entonces vamos a darle Enter. Y vamos a empezar aquí a grabar la, la vuelta. Entonces ahí empezó la vuelta y empieza a grabar eh, todo esto que tenemos aquí. Entonces aquí está grabando todo. Y bueno, vamos a esperar igual a que termine de grabar la vuelta. Entonces ya va a terminar ahí la vuelta y bueno, ya lo detenemos. Entonces, eh, eso es todo para grabar las vueltas. Ustedes pueden grabar las vueltas que ustedes quieran de todas las personas que ustedes quieran. Y luego vamos a utilizar otro código para poder comparar estas vueltas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es subir estos archivos a nuestro Google Drive y vamos a correr ahí otro programita en un ambiente que se llama Colab, eh, que es básicamente Python. Eh, la ventaja es que te lo ponen toda una página web, entonces es relativamente sencillo eh, ver eh, las gráficas, eh, al menos en esta versión que tenemos. Entonces vamos a ir subir esto a, a Google Drive y eh, vamos a comprar los archivos. Entonces tenemos ya aquí nuestro eh, archivo de Colab. Entonces eh, lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de los, de los archivos. En este caso le habíamos puesto Galo. Y podemos, aquí lo que tenemos que correr es la primera parte de los, de los archivos. Porque necesitamos saber es cuál es la lab correcta. Porque eso es, es uno de los parámetros que tenemos que ponerle acá, ¿no? Entonces, dependiendo de, de cuál sea la lab que la persona haya hecho como mejor, es lo que va a cambiar. No siempre es la, la misma lab, entonces es algo que hay que identificar dentro del archivo. Lo carga, checamos cuál es la lab de Valerio. Entonces, la, la 1. Entonces, la... ¿Y cuál es la nuestra? Nosotros lo hicimos en la 3. Siempre es el número después de este, o sea, es el que está entre estos dos. Entonces, aquí es la 3. Y para Valerio es la 1, ¿no? Entonces, eh, cargamos esos parámetros y vamos a generar lo, el, lo que resta de, 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 del código. Eh, no voy a explicar exactamente qué es lo que hace todo esto. Entonces, esta es la primera gráfica. Entonces, aquí es donde eh, target es, es Valerio y, y user somos nosotros. Entonces, esta es la velocidad. Entonces, aquí al final vamos más o menos igual. Eh, frenamos más o menos al mismo tiempo. Bajamos la velocidad. Pero Valerio llega a muchísimo más velocidad que nosotros. O sea, nosotros frenamos antes. Esta es la, la S que tiene allí el, 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 el track de, de los Juegos Olímpicos. La primera S después de llegas al, al, al harpin y sales. Entonces hay una S. Entonces nosotros la hacemos pésimamente. Luego más o menos. Luego la siguiente también bajamos mucho la velocidad. O sea, aquí se ve que bajamos la velocidad. O sea, estamos bajando mucho la velocidad después en la siguiente S. Luego más o menos nos levantamos el, el, el acelerador, pero frenamos también mucho, muy rápido. O sea, aquí es la frenada. No sé si esta es la frenada del último harpin. Sí, este es, este es el, 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 el harpin que está por el puente. Entonces nosotros frenamos antes, Valero frena eh, después. Aceleramos más o menos hasta la misma velocidad. Él frena mucho después que nosotros. O sea, aquí nosotros bajamos la velocidad bien feo. Eh, mucho antes, eh, y luego aceleramos, y bueno, ya más o menos llegamos al final, más o menos a la misma velocidad, ¿no? Eh, el programa también les eh, muestra dónde están los puntos de frenado, o les muestra el, el, el freno eh, comparativo. En este caso, eh, tenía un bug y no se muestra completamente bien, entonces lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Eh, también muestra el acelerador, también en qué distancia y qué, cuál es la velocidad comparativa con el acelerador. Y les daba alguna información más también de las, de las velocidades y en el mapa. Sin embargo, en esta parte del video tenía un pequeño boxillo. Entonces lo corregimos después. Pero lo importante es que nos permitió saber 
que estábamos frenando muy antes, que teníamos ahí unos sectores que estaban bastante, bastante malos. Entonces eh, nos ayudó eh, y fuimos a hacer unas vueltas más, tratar de corregir eh, los errores que tenemos allí de frenado y de aceleración y de velocidades eh, o de gears y eh, ver si podemos mejorar ahí el lugar número 44,000 en donde estábamos hasta ese momento. Y si les está gustando el video, no se olviden un like y además, si pueden, un subscribe. Ok, bueno, entonces eh, aquí estamos comparando la nueva vuelta de Valerio Galo con eh, la vuelta nuestra de 1.18.2 de creo que es, más o menos. Entonces, eh, vemos aquí que bajamos la velocidad ¿no? Estoy, estoy, todavía tenemos este problema que, eh, del, de las heces entonces eh, tenemos aquí una caída abrupta de, de velocidad eh, más o menos en, el, en el prim la primera vuelta pues mantenemos ahí la velocidad pero nos tardamos en acelerar y vemos aquí pues, que Valerio pues, acelera mucho más rápido y lleva mucho más velocidad también el frenante nosotros nos pasamos en la frenada eh, Acá en la bajada de las heces, aquí hay algo medio extraño. Lo que vamos a ver después es que hicimos ahí unos cambios de velocidad medio raros, creo. Llegamos con un poco de más de velocidad al final de la, de la, de la, de la donde hay que doblar. Y aquí nos pasamos en algún lugar algo, entonces son de los puntos que hay que, que mejorar. Eh, aquí con el braking, bueno, seguimos, eh, necesitamos igual otra vez. Estoy a mejoramos creo que un poquito el trail, el trail braking pero no demasiado o sea, aquí se ve que tenemos una diferencia bastante importante en el trail braking eh, en las en las S pues tenemos un frenado eh, hay que hacerlo un poco más fuerte eh, también en algunos en este lugar creo que se nos pasa la frenada o sea hay una frenada acá no sé si sea aquí uno de los errores de, de sampling que tenemos eh, aquí el trail braking en el puente pues eh, más o menos funciona eh, aquí hay esto que no funciona muy bien luego en el, en el último en la última vuelta, ahí más o menos pero si sí te puede ver aquí que Valerio hace un trail breaking, nosotros no lo hacemos eh, la aceleración eh, vemos que aquí aceleramos tarde eh, en, la, en la salida del, de, de la primera curva de la, de la número uno creo que es eh, y bueno aquí eh, la aceleración no está tan, 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 tan buena. Y bueno, vemos aquí algunos lugares donde, donde es importante acelerar un poquito mejor. Aquí es como subidas, bajadas y es, eh, eh, y es un poquito diferente. Igual en la salida hacia la, 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 la recta esta. Y bueno, en la salida también de la, del hairpin final. Entonces eso es así como que, como que le dudamos y luego la aceleramos. Esos son los cambios de velocidades. Eh, nosotros estamos haciendo el shift eh, un poco antes. Eh, aquí eh, también, aquí él mantiene la primera y luego sube inmediatamente a tercera, que es en, en esta parte, que es donde si lo ven la repetición, van a, van a ver que sube inmediatamente a tercera. Nosotros nos tardamos aquí en hacer el cambio, luego hacemos un cambio un poco, eh, hicimos un cambio extra acá, o sea, que nos debíamos haber quedado y haber bajado aquí. Eh, entonces aquí también en la, en, en, al final nos tardamos en bajar hasta primera, lo cual hace que a lo mejor no frene tanto el auto. Y eh, aquí está la vuelta. Entonces eh, aquí hay los sectores donde, donde, se está, donde debemos de mejorar. Es saliendo aquí de, 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 esta, de este, pues es este harping grandote. Eh, vemos que Valerio pues, entra un poco más recto. Nosotros hacemos, seguimos un poco más la curva, el, lo, lo toma más recto. Aquí no hay tan mucho cambio. Esa es la entrada al, al túnel, la bajada. Este, tenemos unas líneas un poco más diferentes. Eh, obviamente mejores las de, las de Valerio. Eh. Y bueno, y así seguimos y seguimos eh, en un proceso iterativo. Entonces, eh, hacíamos la vuelta, eh, sacábamos la telemetría. O sea, hacíamos varias vueltas, sacábamos la telemetría. Verificábamos dónde estábamos fallando. Nos encontrábamos que no sabíamos, estábamos haciendo bien el trail braking o que estábamos frenando un poco más en algunos, en algunos lugares. Y así, continuamente, 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 lo hicimos hasta que nos cansamos, se nos acabó el tiempo, eh, y 
al final del día, pues llegamos a este lugar. Entonces llegamos al lugar 6,269. Eh, no es mucho, o sea, llegamos hasta plata nada más. Eh, quizás para algunos de ustedes, bueno, pues es, es, es oro o estar en el 1% o en los primeros 100 o en los primeros 1,000. Sin embargo, para nosotros pasar del 50,000 donde empezábamos y quedarnos atorados ahí alrededor del 30,000 porque no sabíamos exactamente dónde, dónde mejorar. Entonces la telemetría esta nos ayudó pues básicamente a bajar unos 20,000 lugares, ¿no? Entonces eh, no es la gran cosa para muchos de ustedes, pero para nosotros es un gran achievement haber logrado eh, la plata porque creo que en situaciones normales hubiéramos apenas logrado el, el, el bronce. Entonces, eh, también, además, eh, hicimos algunas mejoras en el, en, el, en el software. Entonces, una de las mejoras que hicimos fue eh, hacer un slicing de las secciones. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que, bueno, este, este caso es un, el ejemplo del de Red Bull. Entonces, a veces era un poco difícil ver exactamente a detalle en algunas secciones. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, romper el track en, en, en secciones entonces eh, por ejemplo aquí podemos ver cómo sería la aceleración la velocidad eh, y el frenado en esta sección nada más ¿no? entonces esto nos permite hacer un pequeño zoom y bueno comparar eh, con más a detalle ¿no? entonces si ustedes se van a la sección normal esto es un poquito más pequeño entonces aquí es, es, es como un zoom y nos permite ver más a detalle por ejemplo aquí vemos que hay un try breaking y nosotros no lo tenemos, igual acá. Entonces, eh, nos permite ver un poquito más a detalle lo que, lo que está sucediendo y nos permite tratar también de eh, mejorar dónde eh, estamos frenando equivocadamente, ¿no? Entonces, o acelerando equivocadamente. Y bueno, el software está, eh, está disponible para que todos ustedes lo usen. Aquí en el video, en la descripción, estamos poniendo las ligas de donde pueden bajar el código de Python, que es el que hace las capturas de los paquetes y hace la creación de los archivos de coma separado. Y también la liga al archivo de Colab, eh, donde ustedes pueden subir los archivos de... Bueno, los archivos los suben ustedes a Google Drive y eh, a través de Colab eh, pueden correr estos, estos eh, archivos y sacar las gráficas. El software está un poquito bugiento, o sea, tiene algunos bugs que estamos tratando de arreglar. A veces pierde sincronía. Con, el, eh, con la captura de paquetes eh, entonces estamos tratando de mejorar que no pierda paquetes y no pierda información de telemetría también eh, las gráficas eh, hay que arreglarlas un poquito mejor hay que hacerlas que se vean mejor pero eh, pues el código está allí entonces si ustedes lo quieren lo pueden eh, mejorar lo pueden cambiar le pueden hacer lo que ustedes quieran y bueno eh, ese es el final del video. si les ha gustado les agradeceríamos un montón un like eh, si quieren saber más videos de telemetría que saquemos en el futuro, ponen bueno, un subscribe, la campanita para que les avise. Y bueno, eh, esto es todo por, por ahora. Muchísimas gracias. Y de nuevo, un subscribe. Y nos vemos pronto aquí en otro video más de Quesadilla Racing.